জানিয়ে দেব সর্বশেষ আপডেট বাংলা সংবাদ শুরুতেই শিরোনাম বাংলাদেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আন্তর্জাতিক সংগঠন কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এরপর থাকছে হাসিনা সরকারের পদত্যাগের আহ্বান জানালো ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সবশেষে দেখবেন হাসিনা সরকারকে হঠাৎ করে আমেরিকা জাতিসংঘের কঠোর চাপ পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকছে বিস্তারিত প্রতিবেদন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এখন থাকছে বিস্তারিত আমার মেয়ে বলতেছে আব্বু আমার আমি নিঃশ্বাস নিতে পারতাছি না আব্বু আমার বুকটা ব্যথা করতেছে এই কথা আমার মেয়ে বলছে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আশা করছি সকলেই ভালো আছেন প্রিয় দর্শক আবারও হাজির হলাম গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে পুরো ভিডিওটি অবশ্যই শেষ অবধি দেখবেন আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে দেবেন কারণ পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে নোটিফিকেশন যাতে দ্রুত আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয় আর অবশ্যই একটি লাইক দেবেন দিয়ে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন শেষ অবধি শুরু করা যাক হাসিনা যে লর্ড বহরনিয়ার নায়ক গেছিল জানেন তো কেন গেছিল জানেন খুব সোজা গেছিল নিজের ক্যাম্পেন করতে নিজের উন্নয়নের চ্যাম্পিয়ন হিসাবে দেখাইতে সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল আমেরিকা সফর কইরা আমেরিকাকে ম্যানেজ কইরে আসছে এরকম একটা ইমেজ তৈরি করার জন্য কেন আমেরিকা সফর কইরা হাসিনার এই ইমেজ তৈরি করার দরকার হইল কারণ হইতেছে হাসিনা মনে করতেছে আমেরিকা তারে কুকোরা জয় বাংলা করে দেবে আপনারা কইতে পারেন হাসিনা যে এটা মনে করে এটা কি আপনার কানে কানে কয়ে গেছে না আমার একা কয় নাই সে হাটে ঢাক পিটাইয়া কইছে মিলিটারি কুয়ের ভয় পাইতেছে সেটা প্রমাণ আমি এই ভিডিওতে দিছি হ্যাঁ না দেখে থাকলে দেখে নিতে পারেন আর আমেরিকা যে তারা ফেলায় দেওয়ার চিন্তা করতেছে সেটা বলছে এইভাবে যে আমেরিকা চাইলে যে কোনো দেশের সরকারে ফেলায় দিতে পারে মুসলমান দেশগুলোতে একটু বেশি ফেলায় এই যে শুনেন হ্যাঁ তারা যে কোনো দেশে ক্ষমতা উল্টাতে পারে পাল্টাতে পারে আর বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলি তো আরো বেশি তো এইখানে হাসিনা ইমরান খান হইতে গেছিল কিন্তু কই আগরতলা আর কই চকিরতলা হাসিনা যদি ইমরান খান হইতে চায় তাহলে হবে হবে না তো তো এটা করছে ব্যাকফায়ার হাসিনার লেসপেন্সারদের ধন ভয়ে মূল ধন হয়ে গেছে মানে হাসিনারে মিলিটারি কু কইরা আমেরিকা জয় বাংলা কইরা দিতে চায় এটা আকার ইঙ্গিতে কইলে তার দলের লেসপেন্সাররা থাকবে থাকবে না তো তাই হাসিনার দরকার ড্যামেজ কন্ট্রোল সে তাই আমেরিকা গিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোল কইরা দলের লেসপেন্সারদের মনে আশা ভরসা জাগাইতে গেছে কারণ বাকশালের আকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা তো তারা এই কাজে কারা কারা হেল্প পাইছে সেটা আমরা দেখব পরে আর তার আগে দেখব আসলে হাসিনা আমেরিকাকে ম্যানেজ করতে পারবে কি না দুনিয়ায় কিন্তু কেউই নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু করে না সোভিয়েত ইউনিয়ন যে আফগানিস্তান গেছিল সেটাকে আফগান জনগণকে মুক্ত করতে গেছিল নাকি আমেরিকা যে মুজাহিদিনদের সাহায্য করছিল সেটাকে ইসলামকে ভালোবাসা করছিল না আফগানিস্তানকে ভালোবাসা করছিল আমেরিকা রাশিয়ার নিজস্ব স্বার্থ ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে ইন্ডিয়ার সোলজার পাঠাইছিল তো সেটা কি বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা পাঠাইছিল নাকি চিরশত্রু পাকিস্তানকে দুই টুকরা কইরা দেওয়া যাবে সে খায়সে আসছিল আমেরিকা হাসিনারে উষ্টা দেবে বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসা না সে উষ্টা দেবে নিজের প্রয়োজনে আর সেই প্রয়োজনটা আমেরিকার স্বার্থের জন্য খুবই জরুরি আমি এটা ব্যাখ্যা করছি এই ভিডিওতে আবার ব্যাখ্যা করে টাইম নষ্ট করতে চাই না আজকার টাইম দেখে নিয়েন পরে আর কি ওইটা আবার দেখার বদলে দেখি হাসিনা কি কি কৌশলে তার লেসপেন্সারদের দেখাইছে যে আমেরিকা ম্যানেজ করে আসছি সে দেখাইছে বিশ্ব ব্যাংক আমাদের পাশে আছে কিভাবে দেখাইছে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের পার্টনারশিপের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হয়েছে তো এইটা পার্টনারশিপের পঞ্চাশ বছর পূর্তি বিশ্ব ব্যাংক পালন করে হ্যাঁ এটা রীতি হয়ে গেছে যেমন এই গত মার্চ মাসে নেপালের সাথে পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব করলো তার আগে উগান্ডার সাথে করছিল লাউসের সাথে করছিল তো এইটা স্থানীয়ভাবে হয় এই যে দেখেন নেপালে হয়েছে কাঠমান্ডুতে তো কাটাল রানীরা বুদ্ধি দিছে আহমেদ কালকাউস ও সেনে না আহমেদ কালকাউস কেরে কে হাসিনা সচিব ছিল তো এখন সে বিশ্ব ব্যাংকের অল্টারনেটিভ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এটা মনে করেন না যে চাকরি পেয়ে ইন্টারভিউ টিন্টারভিউ দিয়ে গেছে না তো বিশ্ব ব্যাংকের মেম্বার দেশগুলা কয়টা মিলে একটা এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অফিস হয় 
বাংলাদেশ যে দেশগুলোর গ্রুপে সেই গ্রুপে আছে ইন্ডিয়া নেপাল ভুটান আর শ্রীলঙ্কা তো এখানে একজন অল্টারনেট ডিরেক্টর বাংলাদেশের ভাগে পড়ছে কোটায় আর কি তো কাটাল রানি তার এক লেসপেন্সার ওই লেসপেন্সার কায় কাউসরে বসাইছে গত ডিসেম্বরে এই কয়েকদিন আগে তো এখন এটা কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না ওর বাপের জন্মে তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অফিসে বসতে পারতো না কায় কাউস তো কোটায় না পাইলে তো এটা হইতো না তাই না তো কায় কাউস বুদ্ধি বের করছে এটা আমেরিকায় পালন করবে এই পঞ্চাশ বছর পূর্তি আছে তো ইন্ডিয়ানরা তারাও রাজি মিয়া বিবি রাজি তো কে এখন এক এক কাজি তো এই কাটাল রানি বোর্ড মেম্বারদের সাথে মিটিং করছে দেখছেন না হ্যাঁ তো হ্যাঁ তো বোর্ড মেম্বার সে যায় কইছে ভাই আমার আম্ম আসবে তো এনা বসপা তার সাথে তো তাই এসে বসছে আর এক সানসে পদ্মা ব্রিজের ছবি বান্দায় গিফট করছে এখানে তার লেসপেন্সারা হালকাও শুরু করছে দেখাই দিলাম দেখাই দিলাম এ কি দেখেছিস হ্যাঁ ধন দেখাচ্ছু ওটা তোকে ধন তাই দেখা বেড়াচ্ছু তো এ দেশের ম্যানসের ভাল শুন পাইছু ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছ থেকে সমানের টাকা নিয়ে গেছু এ কয়েকদিন আগেই তো এক বিলিয়ন ডলার নিছু করোনার টিকার লাগে এই যে দেখ তো বৈদেশিক ঋণ কত জানেন বাংলাদেশের ছিয়ানব্বই বিলিয়ন ডলার তো এর মধ্যে ছত্রিশ বিলিয়ন ডলারই তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ঋণ রে ভাল শুন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ঋণ শোধ দেওয়ার মতো রিজার্ভ তোর কাছে আছে নাই আর ভাব মারাচ্ছি হ্যাঁ আর দুই বিলিয়ন ডলার লোন পেয়ে দেখাচ্ছি দেখো দেখো আমাকে আরই আর নাই আমাকে সাথে বিশ্ব ব্যাংক আছে হাজিনা ইনকা ভাব দেখাচ্ছে যে পদ্মা সেতু লোন না পাওয়ার পরে মনে হয় বিশ্ব ব্যাংক আর লোনই দেয় নাই এরপরে আসছে আইএমএফ হ্যাঁ কি হচ্ছে আইএমএফের সঙ্গে এটা দেখি এখন হ্যাঁ তো ওই আইএমএফ এর সিফরে কাটাল রানি যে হোটেলে আসলে সে হোটেলে ডাকছিল তো আইএমএফ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর কাটাল রানির হাতে তো টেকা নাই তাই তারে দেখাইতে হবে আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তার সাথে সকাল বিকাল নাস্তা করে সে আসছে ডাকলে তো আসবে তো তারপরে নিউজ করছে আইএমএফ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাকি কইছে যে বাংলাদেশে হাসিনার নেতৃত্বের দরকার আছে যে দেখেন এটা সবচেয়ে আমি কলে আইএমএফ রে লিখছি হ্যাঁ এটার ব্যাখ্যা চাই আর দেখা যাক তিন সপ্তাহের মধ্যে উত্তর দেওয়ার কথা একের কামড় দিয়ে ধরছি যে এই কথা কেন কইছে বাংলাদেশে যে পিএম কে হবে কে নেতৃত্ব দেবে তো তা আইএমএফের বাপের কি আদতে আইএমএফ এর সিপ এ কথা বলেও নাই এই যে শুনেন সে কি বলছে সময় টিভি নিউজেই দেখেন দেখেন It was an opportunity to congratulate the Prime Minister for the uh, very strong performance of the economy and uh, the achievements in reducing extreme poverty and uh, graduating from low-income uh, country status in 2021 when the whole world was struggling with uh, the impact of COVID-19, uh, Bangladesh uh, did well. Bangladesh acted early to create more space for the economy to grow. Yeah. And I was very pleased to hear from the Prime Minister an appreciation for the work of the IMF. Our team will visit to see how progress is made so we can make the next installment uh, of financing. How did you write this news? It's like a news agency. It's like a news agency. I'm a big into Bambu, it's like a news agency. I'm a big into Bambu, it's like a news agency. তো সে কইছে না যে আমার টিম যাবে দেখবে কেমন প্রোগ্রেস করছে তো টিম আইসা কেমন ঘাপাইতেছে দেখছেন তো কইছে তিনশো কোটি টাকা রপ্তানি করছো সেই টাকা আসে নাই কেন তাহলে বুঝছেন তো কাটাল রানির খেল হাসিনা যে আমেরিকারে ম্যানেজ করে আসছে এ আওয়াজ দিতেছে তাই না তো কারে ম্যানেজ করলো সে তো সরকারের কারো লগে দেখা করতে পারলো না শুধু এইবার না আগের বড় দেখা করতে পারে নাই তো আকাশের ঠিকানায় সিটি লেখা নেগোসিয়েশন করতেছে কাটাল রানি হ্যাঁ এবার আসেন দেখি এই যে হাসিনার ইমেজ বাড়ানোর যে ক্যাম্পেইন এটা তো বাসস বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো আছে আবার দেখেন এই যে দেখেন এই যে বণিক বাত্রা কেমন টাইটেল করছে শেভরনের প্রেসিডেন্ট হাসিনার লগে দেখা করছে মানে মনে হইতেছে না যে শেভরনের গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট হাসিনার লগে দেখা করতেছে হ্যাঁ আর নিউজ দেখেন নিউজে দেখেন শেভরনের বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মানে তারা আমেরিকা নিয়ে গেছে বাংলাদেশ থেকে উড়ায় তার আর আমেরিকার মাটিতে কইছে সে যাইয়া আফা আপনার ঘুম ভালো হইছে তো আমেরিকার যে তোর দেখা করা লাগবে কা কেনকা সব নাটক দেখেন আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা তার কাম করে দিচ্ছে কোনটা সেটা কমো হ্যাঁ আসেন দেখি এটা হচ্ছে ভয়েস অফ বাংলার বাণী এটা কাঁচা খুলে নামছে একেবারে হাসিনারে প্রমোট করার লাগে কি এটা আছে না শতরূপা বড়ুয়া বাকশালের ভেরুয়া হ্যাঁ মানে আবার কয়ে না আমি ধর্ম পরিচয় নিয়ে সমালোচনা করি প্রগতিশীল আবার আগুন ধরে যাবে হ্যাঁ কিন্তু এই যে শতরূপা এ হইতেছে রাজনের মাইয়া ওর বাপের নাম প্রকৌশলী জ্যোতিবিকাশ বড়ুয়া তো এই যে নির্বাচন কমিশনার খুঁজার জন্য সার্চ কমিটি হয়েছিল না কয়েকদিন আগে হ্যাঁ 
তো সেই সার্চ কমিটি তিনশো বাইশ জনের লিস্ট করছিল ওই যে দেখেন হ্যাঁ এই তিনশো বাইশ জনই কিন্তু হইতেছে নানা কালারের বাকশালী রংধনু আর কি হ্যাঁ তো শতরূপার বাপরে একশো এক নম্বরে রাখছিল এই যে দেখেন তো অভিনন্দন শতরূপা মানে বৃহত্তর বিজেপির বাকশাল শাখার পরিবারের মাইয়া হইয়া তো ভালোই সার্ভিস দিস হ্যাঁ তো তো মা কতজনই তো চাটে হাসিনারে একটু কম চাটিলে হইতো না হ্যাঁ ভয়েস অফ আমেরিকাতে বাংলার বাণী বানাই দিলে তোমার চাকরি বাঁচাইতে পারবা হ্যাঁ বিবিসি তো এই কাজ কইরা যায় বাংলা হয়ে গেছে তুমিও সেই লাইন ধরিস আসো তোমার সাংবাদিক তোমার সাংবাদিকতা দেখাই দিই হ্যাঁ দেব 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 আসো দেখাই দিই এই যে দেখো শতরূপা মা জননী তুমি কি নিউজ করছো হ্যাঁ যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড আর মাসুদ বিন মোমানের লগে মিটিং করছে তাই না তো ভয়েস অফ বাংলার বাণী লিখতেছে তিনি টুইটারে লিখেছেন এটা হইতেছে সেই টুইট হ্যাঁ আর তুমি সংবাদে কি লিখেছ শতরূপা মা জননী ওই যুক্তরাষ্ট্র অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের সম্পৃক্ত করার উন্মুক্ত তার প্রশংসা করে কুটি বেছ এটা হ্যাঁ স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটা রিড আউট সারছে সেটা ওই টুইটের সাথে আছে এই যে এই যে আছে কথা হ্যাঁ নাকি তোমার কানে কানে কষে শতরূপা আচ্ছা এই প্রসঙ্গে কয়ে নেই দুইটা রাষ্ট্র যখন খাতির দেখায় আর কি আমাকে খুব খাতির তখন একটা জয়েন্ট স্টেটমেন্ট দেয় এটা কূটনৈতিক রীতি আর এত সফরের মধ্যে এটা সরকারি পর্যায়ে বৈঠক হলে এডাই এডাই তো জয়েন্ট স্টেটমেন্ট কেন দিল না হ্যাঁ কেনকে ম্যানেজ করিছে বুঝছেন তো দিজ এ রিড আউট এই যে দেখেন রিড আউট রিড আউট যখন দিবে তখন বুঝবেন যে শীতল সম্পর্ক চলিতেছে কূটনীতির ভাষায় হ্যাঁ এটা কিন্তু বুঝ বোঝা লাগবে হ্যাঁ কোন দেশ কখন কি দেয় সেটা দেখে বোঝা লাগবে যে দুই দেশের মধ্যে কি চলিচ্ছে বুঝছাও তো যাই হোক শতরূপা তুমি তো খুঁজে বের করছো এটা কই যেন কইছে তাই না তো বাপরে তোমার বাপরে কিছু বানাবে হাসিনা হ্যাঁ বানাক অভিনন্দন রইল আগাম শুভেচ্ছা তো যাই হোক এই ট্যুরের সাথে ইন্ডিয়ানরা কিন্তু যুক্ত ছিল আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্সের সিদ্ধান্ত মেহরা যুক্ত ছিল এই যে এটা হ্যাঁ তো এইসব করতে হেল্প করছে আজ আর বাড়াইলাম না এই মেহরার মহরানিয়া তো হাসিনার অবজেক্টিভ এসিভ হয়েছে কি না জানি না তার দলের রেসপেন্সাররা চাঙ্গা হয়েছে কি না জানি না তবে যারা হাসিনা বিরোধী বলে দাবি করে তাদের কেউ কেউ দেখলাম হতাশা প্রকাশ করতেছে আমার পেজে আসা ভাই আপনারা কি সিরিয়াসলি মনে করেন আমেরিকা আমাকে হেল্প না করলে আমরা পানিতে পইরা যাব হ্যাঁ জিনা লড়াই কঠিন হবে হয়তো কিন্তু মনে রেখেন আমরাই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আমরা আমাদের মাতৃভূমির মুখ থেকে ফ্যাসিবাদের কলঙ্ক তিলক দূর করব আজ না হোক বাংলাদেশে সাথে থাকে আরো বছর স্টাইলে কিছু একটা করবার চেষ্টা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজকে আমি আলোচনা করতে চাই আরো বসন্ত কি আপনাদের স্বাগত জানাই আমার কথা শুনবার জন্য বাংলাদেশ নির্বাচনকে সামনে রেখে দাদুর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কিছু আন্দোলন সংগ্রামের আলোচনা হয়েছে কিছু কিছু কর্মসূচি আমরা দেখেছি এবং দু সাল বা তারও খানিকটা আগ থেকে নিয়মিত বিরতিতে সেটা আমরা দেখেছি অনেকেই মনে করেন যে বাংলাদেশের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করা একটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে নানা কারণে যদিও এই সময়টাতে বিশেষ করে বর্তমান সরকারের আমলে তারা দু হাজার আটের পর থেকে ক্ষমতায় আছে নশাল থেকে বেশ কিছু বড় রকমের আন্দোলন সংগ্রাম বাংলাদেশ লক্ষ্য করেছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে বাচ্চাদের করা নিরাপদ সড়ক যে আন্দোলন ছাত্রদের করা কোটা সংস্কার আন্দোলন কিংবা তারও আগে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের করা ব্যাট বিরোধী আন্দোলন অনেকেই জানেন যে বাংলাদেশের সাবাগ আন্দোলন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন কিন্তু সেই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে যেমনটা অতটা ব্যর্থ হয়নি নিরাপদ সড়ক চাই বা কোটা সংস্কার আন্দোলন বা ভ্যাট আন্দোলন সাবাগ আন্দোলন একার্থে সফল হয়েছে যে সেই আন্দোলনের একটা দাবি ছিল যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি নিশ্চিত করা বিশেষ করে একজন অপরাধীর যার ফাঁসি হয়নি তার ফাঁসির দণ্ডাদেশ কার্যকর করা বা ফাঁসির যেন বিচার আলয় দেয় সেই জন্য একটা আন্দোলন করে উঠেছিল এবং সেই আন্দোলন মূলত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে কেন্দ্র করে শেষ হয়েছিল কিন্তু যদি অনেকে মনে করেছিলেন যে এই আন্দোলন যদি বাংলাদেশের নানা সমস্যা কেন্দ্রিক হতো এই আন্দোলন হয়তো আরও দীর্ঘায়িত হতে পারত এবং ইতিহাস একটা অন্যভাবে নাম লেখাতে পারত যাই হোক সেটা হয়নি আপনাদের অনেকেরই স্মরণ থাকবার কথা কয়েকদিন আগে বেশ কিছুদিন আগে রাশিয়ান ফরেন মিনিস্টারের মুখপাত্র বলছিলেন যে বাংলাদেশে আরও বসন্তের স্টাইলে কিছু একটা করবার চেষ্টা করছে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজকে আমি আলোচনা করতে চাই আরব বসন্ত কি যেটাকে অনেকে মনে করছেন বাংলাদেশে যদি কখনো হয় হতেও পারে বাংলা বসন্ত টাইপ একটা আন্দোলন এবং এই আরব বসন্ত রঙিন বসন্ত এগুলো যেখানেই হয়েছে তার পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ইউরোপের যে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো আছে তার সহযোগী সহচর বা বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্রগুলো আছে তারা এর পেছনে আছে এইসব আন্দোলনের পেছনে অস্ত্র যোগান দেয়া এইসব আন্দোলনের পেছনে অর্থ যোগান দেয়ার অভিযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আছে এবং আমি আজকে আরও বসন্ত নিয়ে কথা বলতে চাই দু হাজার দশ সালে মূলত এই আরব বসন্তের আন্দোলন শুরু হয় আরব বসন্ত নামে যেটাকে অ্যারাব স্প্রিং বলা হয় এটি আসলে বিভিন্ন দেশে হয়ে যাওয়া আরবের বিভিন্ন দেশে হয়ে যাওয়া যে গণ বিপ্লব বা তার যে জোয়ার সেটাকে পশ্চিমা সাংবাদিকরা অ্যারাব স্প্রিং বা আরব বসন্ত নাম দিয়েছিলেন এবং এই গণবিক্ষোভের শুরু হয়েছিল তিউনেশিয়ায় তিউনেশিয়ায় শুরু হয় এবং শুরু হয়ে সেটা মিশরে লিবিয়ায় সিরিয়া ইউমেন সহ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে আরবের এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বলা যেতে পারে প্রথমে মিশরে প্রেসিডেন্ট হুসনি মোবাক মোবারকের পতন হয় পরে লিবিয়ায় মোম্মার আল গাদ্দাফির পতন হয় তার জবানার দীর্ঘ শাসন আমলের অবসান ঘটে আরব বিশ্বের এই গণভ্যুথান সংগঠনে যে দেশগুলোর কথা বলা হয়েছে যে এই ধারাবাহিকতায় যে দেশগুলোতে এই আন্দোলন হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হয়েছে কোথাও কোথাও সাফল্য দেখা যায়নি কিন্তু একটা বড় আন্দোলন হয়েছে এই রকম দেশগুলো হচ্ছে এ পর্যন্ত যেগুলো আমরা দেখেছি যে আলজেরিয়াতে হয়েছে ইয়েমেনে বারাইনে মিস মিশরে তিউনেশিয়ায় লিবিয়ায় জর্ডানে ইরানে মরক্কোতে এমনকি সেটা ছড়িয়ে পড়েছে ইরাকে কুয়েতে মৌরতানিয়ায় মরিতানিয়ায় ওমানে সৌদি আরবের মতো দেশে সোমালিয়া সুদান এবং সিরিয়াতেও ছোট ছোট আকারে ঘটনাগুলো ঘটেছে একটা হিসেব বলে যে আরব বসন্তের ফলে মাত্র পৌনে দুই বছরে লিবিয়া সিরিয়া মিশর তিউনেশিয়া বাহরাইন এবং ইয়েমেনে এই কয়টা দেশে যে গণ আন্দোলন হয় তাতে তাদের মোট দেশজ যে উৎপাদন তার ক্ষতি হয়েছে দু হাজার কোটি ডলার ডিসেম্বর দু থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার যে গণবিদ্রোহ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়েছে সেটা ইতিহাসে নজিরবিহীন সাফল্য তার যাই থাক খুব কিংবা না থাকুক এখন একটা বিষয়ে অনেকেই জিজ্ঞেস করতে পারে যে আরব বসন্ত কী হয়েছে পৃথিবীর শব্দ শীত আন্দোলন হয় সংগ্রাম হয় আমাদের মতোই এই সব দেশগুলোতেও হরতাল হয়েছে মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে জনসভা হয়েছে র্যালি হয়েছে এই ধরনের নানা কর্মসূচি চলে যেগুলো পৃথিবীর সব দেশেই হয় এর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে দেশব্যাপী সাংগঠনিক কাজ যোগাযোগ এবং রাষ্ট্রীয় প্রচারণা জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করবার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অর্থাৎ ফেসবুক টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট তৈরি করেও সেগুলো করা হয়েছে এবং আপনারা জানেন যে আমি যেটা বলছিলাম একটু আগে যে এই সব আন্দোলনের কিছু সাফল্য আছে কিছু ব্যর্থতা আছে কিন্তু ব্যর্থগুলো এক ধরনের আলোড়ন তৈরি করতে পেরেছে ওই সব দেশে এবং গোটা বিশ্ব জুড়ে যেমন ধরেন তিউনেশিয়ায় মিশরে বিদ্রোহের ফলে শাসকের পতন হয়েছে এবং এটা বিপ্লব বলে প্রমাণিত হয়েছে এই যে আন্দোলন এর একটা বড় কারণ হচ্ছে খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি খরার একটা প্রকোপ এর একটা বড় কারণ আন্দোলনটা যেটা আমি বলছিলাম যে তিউনেশিয়া শুরু হয়েছিল এটা আঠারোই ডিসেম্বর দু সালে শুরু তিউনেশিয়াতে মোহাম্মদ বাজিজি নামে এক ফল বিক্রেতা পুলিশে দুর্নীতি এবং দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহুতির মাধ্যমে আত্মাহুতি দেন তিনি এবং এর মাধ্যমেই বিদ্রোহের সূচনা এবং এর পরেই যে বিভিন্ন দেশে যে আন্দোলন হয়েছে তাতে বহু আত্মাহুতির ঘটনা ঘটেছে তিউনেশিয়ার বিপ্লবটা যখন সফল হলো তখন সেটা অন্যান্য দেশেও মানুষ অনুপ্রাণিত হলো সেই বিদ্রোহ আন্দোলন দেখে এবং একটা আত্মাহুতি দেওয়ার অস্থিরতা শুরু হয় এবং যার ফলে আলজেরিয়া জর্ডান মিশর এবং ইউমেনে ইয়েমেনে বিদ্রোহ শুরু হয় তিউনেশিয়ার এই বিপ্লবকে জেসমিন বিপ্লব বলা হয় এবং জেসমিন বিপ্লব চোদ্দোই জানুয়ারি শাসক জেন এল আবেদিন বেন আলির পতন ঘটে এবং তিনি সৌদি আরবে পালিয়ে যান পঁচিশ জানুয়ারি থেকে মিশরে বিদ্রোহ শুরু হয় এক বছরে আঠারো দিন আঠারো দিনব্যাপী বিদ্রোহের পরে তিরিশ বছর ধরে শাসন করা প্রেসিডেন্ট মোবারক পদত্যাগ করেন অর্থাৎ মিশরে আমরা দেখলাম আঠারো দিনে সাফল্য তিউনেশিয়ায় এই সাফল্য এসছে সতেরো দিনে ন মাস লেগেছে লিবিয়াতে এই বিক্ষোভ এখন কারণ কি এই যে বিক্ষোভগুলো ঘটল আমি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বলেছি খরার কথা বলেছি এর কারণ হচ্ছে এই সব দেশগুলোতে সরকারগুলোর মধ্যে স্বৈরাচারী প্রবণতা প্রবল ছিল 
কোথাও কোথাও চরম রাজতন্ত্র ছিল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ ছিল এবং যেগুলো আমরা পরে পৃথিবী নানা দেশের নাগরিকরা জেনেছি উইকলিক্সের মাধ্যমে ফাঁস হওয়া নানান তথ্যের মাধ্যমে অর্থনীতি খুবই করুণ অবস্থা ছিল চরম বেকারত্ব ছিল দারিদ্র ছিল ধনী দরিদ্রের বৈষম্য বাড়ছিল শিক্ষিত তরুণ যুবকরা হতাশ ছিল তাদের কর্মসংস্থান ছিল না আয় রোজগার ছিল না যুব সমাজের মধ্যে একই ফলে তরুণ যুব সমাজ এই আন্দোলনের সূচনা করে এবং ওই যে যে প্রবণতা আমরাও আমাদের মতো দেশগুলোতে দেখি যে কিছু সম্পদ মানে কিছু মানুষের হাতে দেশের মুষ্টিমেয় সম সকল সম্পদ আর সাধারণ মানুষের কাছে আসলে তেমন কোনো সম্পদ ছিল না সো এবং যাদের হাতে সম্পদ তারাই বা তাদের লোকজনই আসলে দশকের পর দশক ধরে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন ছিল সম্পদের সুষম বন্টন হয়নি এবং ফলে মানুষের কাছে মানুষের দেয়ালে পেট ঠেকে গেছিল তাদের আন্দোলনের কোনো বিকল্প ছিল না সো ইন্টারনেটের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সেই অর্থে রাজনৈতিক নেতা দলের বাইরে গিয়েও তরুণ যুব সমাজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে এই আন্দোলনের সূচনা করে এবং গোটা দেশও পাশে দেশব্যাপী এই সব দেশগুলোতে এই আন্দোলনে মানুষ জড়িয়ে পড়ে এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের একটা বড় অংশ বড় অংশ বললে মানে যারা লিড করেছে বা যারা এটাকে অর্গানাইজ করেছে তারা পশ্চিমা দেশগুলোতে শিক্ষিত অনেকেই এবং দেশেও তারা মোটামুটিভাবে উচ্চ শিক্ষায় বা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যারা মূলত স্বৈরতন্ত্র রাজতন্ত্রকে শাসন ব্যবস্থা হিসেবে মানতে রাজি নন জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়নি শিক্ষার হার বৃদ্ধির কারণে মানব উন্নয়ন সূচকের উন্নতি হয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা সাফল্য যদি দেখি জীবনযাত্রার মানও সেই সব দেশে উন্নতি হয়েছে এইসব আন্দোলনের পরে কিন্তু সরকারের সংস্কার এখনও অনেক দেশে হয়নি যে সংস্কারগুলো খুবই জরুরি মূল কথা হচ্ছে যে রাজনৈতিক সংগঠন না থাকুক নেতৃত্ব থাকুক মানুষের যখন দেয়ালে পিঠ থেকে যায় এবং সেখানে যদি একটা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী থাকে এবং সেখানে যদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ক্রিয়াশীল থাকে এক সময় এই যে যেসব অভিযোগ যেসব পরিস্থিতির কারণে আরব এবং আফ্রিকায় এই বসন্তের ঘটনা ঘটেছে আরব বসন্ত যেটাকে অভিহিত করা বা গণবিপ্লব বা গণজোয়ার সেটা পৃথিবীর যে কোনো দেশে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর যে কোনো দেশে ঘটতে পারে ঘটবে এরকম কোনো নিশ্চিত করে বলা যায় না অভিযোগ যেটা সেই অভিযোগের সত্যতাও হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আছে বা অনেকে সেটাকে কেউ অভিযোগ হিসেবে নিচ্ছেন কেউ আশীর্বাদ হিসেবে নিচ্ছেন যে যুক্তরাষ্ট্র বা তার মিত্ররা এর পেছনে নানাভাবে ছিল বাংলাদেশে কি হবে কি হচ্ছে সে কথা আমি বলতে পারবো না কিন্তু অনেকে মনে করেন যে ভবিষ্যতে কখনো না কখনো এরকম পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যার কিছু কিছু লক্ষণ নিরাপদ সড়ক চাই বা কোটা সংস্কার আন্দোলন ভ্যাট আন্দোলনে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দিয়ে দেখা গেছে অপেক্ষা থাকি আমরা সব কথার মধ্যে মূল কথা যে আন্দোলন সংগ্রাম অস্থিরতা আমরা কেউই দেখতে চাই না আমরা চাই আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান কিভাবে হবে সেটাই প্রধান স্বাভাবিকভাবে হলে স্বাভাবিক স্বাভাবিকভাবে না হলে অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মানুষ আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় অনেক দেশই বাংলাদেশেও নিতে পারে আমার কথা শুনবার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ